শরতের নীল আকাশের মেঘের ছোঁয়া সাথে এক গাদা কাশফুল সাথে ট্রেনে করে বাড়ি ফেরা তার সাথে ঢাকের পিঠে পড়েছে কাঠি পুজো হচ্ছে জমজমাটি এখানে অপরূপ সুন্দর সাথে কিছু কোন কোন ক্লাবের পক্ষ থেকে বলো এই যে কুচি কাছে তোমাদের এখানে তোমাদের বলো তোমাদের এখানে মন্ডপ সজ্জার মূল থিম কি এখানে ওড়া দাও উচ্চারণ ভাই উচ্চারণ তাহলে চলো বন্ধু এবার বাড়ি ফেরার পর গাড়ির কি তো কমবে না গতি ধারা আর মনটা ঠিক এভাবেই দ্রুত গতিতে ধেয়ে চলেছে বাড়ির দিকে ভয় পাবেন না এটা একটা র‍্যাপিড মোশনে করা ভিডিও এত জোরে গাড়ি আমরা চালাইনি মায়ের পূজা প্রত্যেক বছর সবাই সুস্থ থাকো চলুন পূজোর আমি যে সবাই বেরিয়ে পড়েছে ঠাকুর দর্শনে মণ্ডপ দর্শনে বেরিয়ে পড়েছে লোকের জমজমাটিতে চলুন হয়ে যাক মায়ের জয় বাবুরোডের পূজা মণ্ডপ এবারে খুব সুন্দরভাবে সাজিয়েছে বিশেষ করে আলোক সজ্জা সুন্দর হয়েছে এটা অনেকটা হচ্ছে ছৌ নাচের যে নৃত্যকলা সেটার অবলম্বনে রচিত এই দেখা ছৌ নাচের নৃত্যকথা নৃত্যকলা অবলম্বনে এই মণ্ডপটা সজ্জিত হয়েছে আলোক সজ্জা জাস্ট খুব সুন্দর হয়েছে এখানে দেখা যাচ্ছে এর আলোক সজ্জা অতীব সুন্দর বাবুরাট পূজা মণ্ডপের এটা হচ্ছে ভেতরে এই ভেতরে সমগ্র জায়গায় ছৌ নাচের যে সমস্ত চিত্রকলাগুলো সেগুলো হচ্ছে পুতুলের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে এখানে আমি দেখিয়েছি এটা এটা বাইরেরটা আর এগুলো হলো ভেতরেরটা আর এই বাবুরহাটের পূজা মণ্ডপের এই যে মা দুর্গা মা সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে এখানে থেকে যদিও ভিড় রয়েছে সামনে প্রচুর তো এটা বাবুরহাটে এবার যাওয়া যাবে সরাসরি হচ্ছে বর্তলা ইউনিটে চলুন দেখা যাক বর্তলা ইউনিটে কীরকমভাবে সাজিয়েছে এটা হলো মায়ের ইন্দ্রিলেক বর্তলা সার্বজনীন যে দুর্গোৎসব যেখানে ইন্দ্রে লেকে পড়েছে এই ইন্দ্রে লেকে দেখা যাচ্ছে এখানে মায়ানমারের ইন্ডে লেকের আদিবাসীদের যে সমস্ত বাসস্থানগুলো সেগুলো সাধারণত জলাভূমির উপর এইভাবেই গড়ে ওঠে তাদের খাদ্য সংগ্রহ আদি যুগের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী দেখা যায় কোথাও কোথাও ওয়াচ টাওয়ার থাকে কোথাও কোথাও জলাশয়ের মাঝখানে কচুরিপানা সেখান থেকেই মাছ জলজ খাদ্য বিভিন্ন জিনিস সেখান থেকে ধরা হয় 
পুরোটা অনেকটা হচ্ছে আদিবাসীদের মতন এবং বাসস্থানগুলো এভাবে দেখা যায় যে ছাউনির বাসস্থান এবং নৌকার মধ্যে দিয়ে সাধারণত বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা হয় এই যে নৌকার মধ্যে দিয়ে এখানে দেখা যাচ্ছে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা হয় এখানে রয়েছে মাছ ধরার যে জাল সেখানে মাছ ধরার জাল দেখা যাচ্ছে এখানকার মহিলারা সাধারণত দেখা যায় তাদের হচ্ছে সন্তানাদিকে পিঠের মধ্যে বেঁধে নিয়ে তাদের জীবিকায় বেরিয়ে পড়ে এভাবেই বাড়ির মধ্য দিয়ে আর সাধারণত ঘরগুলো এভাবে উঁচু হয় আর এই যে ওয়াচ টাওয়ার এই ওয়াচ টাওয়ার থেকেই হচ্ছে সমগ্র কিছু রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এটা গার্ড হিসেবে পরিচিত এটা হচ্ছে আমাদের বটতলা ক্লাব যেটা কুচবিহার দুনং কালীঘাটে এটা রয়েছে এটার এক সুন্দর নিদর্শন রয়েছে এখানে বটতলা তো দেখা যাক পরবর্তীতে কোন ক্লাবে দেওয়া হচ্ছে ইনফরমেশন দেওয়া হবে নিউ টাউন নিউ টাউন ইউনিটের যে প্রতিমার যে করা হয়েছে তো এটাতে হচ্ছে মেন তুলে ধরা হয়েছে যে আমাদের পাখি জীবজন্তু এদের বেতার তরঙ্গ থেকে এদের রক্ষা করার জন্য কি অবলম্বন করা যেতে পারে সেটার অবলম্বনেই এখানকার যে থিমটা সেই থিমটাকে করা হচ্ছে অর্থাৎ আমাদের যে হচ্ছে পাখি বৈচিত্র জীব বৈচিত্রকে তুলে ধরার জন্য আধুনিক যুগের ইন্টারনেটকে বন্ধ করতে হবে মানুষকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তো সেটা সবাইকে এখানে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে বিশ্ব উষ্ণায়নে গ্যাস থেকে আমাদের মুক্তি দিতে পাখি ও এগুলো বাবুই পাখির বাসা আর এই যে পাখিগুলো এখানে এভাবে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে কারণ আজকের যুগে টু জি থ্রি জি ফাইভ জি ইন্টারনেট পরিষেবার জন্য জীব প্রচুর ব্যবহার হচ্ছে ভাড়া এটা হলো বাজার মাঠে যে প্যান্ডেল তৈরি করেছে সেটা হচ্ছে মায়াপুর ধামের হচ্ছে মন্দিরের যে রীতিটা সেই রীতির অনুযায়ী তৈরি করেছে মায়াপুর ধামের মন্দিরের রীতি এটা অনেকটা সুন্দর করেছে পুরো দেখতে অবিকল একদম এখানে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এদিকেও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এখানে দেখা যাচ্ছে আর ভেতরে রয়েছে প্রতিমা এটা হচ্ছে ইউনাইটেড বাজারের মাঠ যেটা হচ্ছে নিউটাউন ইউনিট থেকে ভেতরে একদম বাজার মাঠে আর তার পরিবারের 
ইউনাইটেড বাজারের মাঠের ভেতরে এখানে হচ্ছে মণ্ডপের প্রতিমা আঠেরো বছর বয়স হলে নির্দিষ্ট তারিখ অনুসারে বছরে চারবার আপনি ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য আবেদন করতে পারে আবেদনের নির্দিষ্ট তারিখগুলি হল পয়লা জানুয়ারি পয়লা এপ্রিল পয়লা জুলাই এবং আর এবার আমরা আসলাম গুড়িয়াহাটি ক্লাব যেটা পঞ্চরঙ্গি মোড়ে আছে কুচবিহারে সেই গুড়িয়াহাটি ক্লাবের এই মণ্ডপের যে অপরূমী দর্শন সেখানে চলুন ঘুরে দেখা যাক সম্পূর্ণ গুড়িয়াহাটি ক্লাবের যে মণ্ডপ সজ্জিত করা হয়েছে এবং ভেতরে যে মা দুর্গার প্রতিমা রয়েছে এটা আমাদের নতুন বাজারের পূর্ব হাজরাপাড়া যে ক্লাব সংহতি ক্লাব সেই সংহতি ক্লাব এই সংহতি ক্লাবের এবার মূল থিম হলো মধুবনী চিত্রকলার পাশের যে দেওয়ালে অঙ্কিত রয়েছে এবং তার মধ্যেখানে রয়েছে হচ্ছে মা দুর্গার প্রতিমা এই মধুবনী চিত্রকলা চলুন দেখে নেওয়া যাক আর এবারে আমরা দেখবো মাটির সরায় মাটির যেটা হাজার ভাড়া তরুণ দলের অনুগমন করছে এবারে পুজোর বিশেষ আকর্ষণ মাটির সরায় মাতৃমূর্তি সাবেকে ঐতিহ্য রক্ষায় কেরালা আদিযোগী শিবের যে মূর্তি রয়েছে সেই মূর্তি অবলম্বনে পিছনের এবারে এই যে থিমটা মণ্ডপে সেটা তৈরি করা হয়েছে এবং ধরে নেওয়া যাক কেরালার আদিযোগী শিব মন্দিরের সেই অনুকরণে এই ভেনাস পারের পিছনের যে থিমটা সেটা
এটা রাজার ক্লাব কোচবিহার ক্লাবের আমাদের প্রতিবাণী দর্শনের যে মণ্ডপের তিনি সেটা অনেকটা মানে বিত্তশালী রাজপরিবারের মতন বিশেষ করে যেভাবে শিব মন্দির দেখা যায় ওরকম জিনিসটা অনেকটা মূল যে বিষয়টা সেটা এটা তুলে ধরাটা খুব মুশকিল বলতে পারছি কিন্তু কারুকার্য খুব সুন্দর হয়েছে ডেকোরেশন খুব সুন্দর হয়েছে কোচবিহার ক্লাবের মন্ডপ সজ্জার মূল থিম কি এখানে আর এবারে আসলাম সেই যেমন জায়গায় যেখানে মানুষ বুঝ কৈফা দেখতে চায় তার আগে কুচবিহার ভবনে সিনেমা হল সে করা মানুষ রাস্তা দিয়ে পাঁচ দিকে হেঁটে গেলাম সেই বুঝ কলিফা দেখতে যেখানে আপনি শান্তিপুটি ক্লাব যেখানে বুঝ কলিফা বসে মানে এমন কোনো জায়গা থেকে বাদ যায়নি যে লোক আসেনি সব জায়গার থেকে লোক এসেছে এই বুঝ কলিফা দেখতে কুচবিহার টাকা গাছের পক্ষ থেকে বাহাত্তর ফুট উঁচু এক শিবলিঙ্গ তৈরি করা হয়েছে সেই শিবলিঙ্গটাই হলো আমাদের মণ্ডপ এই মণ্ডপের ভেতরে রয়েছে বিভিন্ন কারুকার্য দুর্ভাগ্যবশত বা যান্ত্রিক রোজয়ের কারণে আমি শিবলিঙ্গটা ক্যামেরার মধ্যে তুলতে পারিনি কিন্তু ভেতরের সমস্ত প্রতিমা এবং মণ্ডপের কারুকার্য তুলে ধরেছি আর এটা সেই স্বপ্নের সোনার তৈরি চলুন তাড়াতাড়ি গিয়ে উঠে পড়ি এই মণ্ডপ তৈরি করেছে কুচবিহারের পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়া চলুন ভেতরে দেখে নেওয়া যাক এই মণ্ডপের কারুকার্য এবং বাইরের থেকেও দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর হয়েছে সোনার তৈরি কারুকার্য
এবারে আমরা চলে আসলাম হচ্ছে মৌমাছির দেশে অর্থাৎ থিম দেখে আপনারা বুঝতে পারছেন মণ্ডপের থিম সজ্জা এবং মায়ের শ্রীমুখ এখানে এই মৌমাছির দেশে যে মণ্ডপ সেটা তৈরি করেছে কুচবিহারের মূর্তি সংঘ যেটা বাজারে অবস্থিত চলুন মৈত্রী সংঘের ভেতরের মৌমাছির থিম সেটা কীরকম করেছে দেখে নেওয়া যাক এভাবে এই করতে করতে ষষ্ঠী থেকে নবমী কিভাবে পার হয়ে গেল তাড়াতাড়ি দেখতে দেখতে চলে এলো দশমী সিঁদুর খেলায় মেতে উঠেছে সবাই মাকে সিঁদুর পরিয়ে মিষ্টি মুখ করিয়ে বিদায় বেলা ভারাক্রান্ত সবাই দেখতে দেখতে মায়ের যাবার পালা বাপের বাড়ি ছেলে শ্বশুর বাড়ি কিভাবে যে এই কেটে যায় বিষাদের এই দশমী আবার ভারাক্রান্ত মন এক বছরের অপেক্ষা বিদায় বেলা মাকে আবার চোখের জলে বিদায় দেওয়া আবার এক বছর পরে ভালো থাকবেন সবাই